ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಮರ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತಹ ಸಮರ ಕಲೆಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಎಂಬ ಅತಿ ಮಾನವನಿಂದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಯ ತತ್ವದ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅನ್ಬೀಟೇಬಲ್ ಕರಾಟೆ ಫೈಟರ್ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಸಮರ ಕಲಾವಿದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಮೂವತ್ ಮೂರೇ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಇರುವವರೆಗೂ ಬ್ರೂಸ್ಲಿಯ ಕಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೋದ ದಾಖಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೀದಿ ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿಯಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಸಮರ ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತು ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಚೈನಾ ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮರ ಕಲೆ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಗನ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಡ್ರಾಗನ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ದ ಡ್ರಾಗನ್ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತೇಳನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಚುಂಗ್ ಎಂಬ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಂಗ್ ಚುಂಗ್ ಕರಾಟೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ವಿಂಗ್ ಚುಂಗ್ ಎಂಬ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರೂಸ್ಲಿಯ ಗುರು ನಿನಗಿನ್ನೂ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವಜರು ಮಿಶ್ರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ನರು ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಮುಂದೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಒದೆತಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿಯು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಲೀವಂಗ್ ಶುನ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯ ಜಗಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಸಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೀ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಯೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಜಗಳುಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಲೀ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ಲಾಂಗ್ ಬೀಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರ ಕರಾಟೆ ಹೊಡೆತಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದವು ಲೀ ಅವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಮುಷ್ಟಿ ಹೊಡೆತ ಚಲನೆಯ ವೇಗ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಅನುಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದ ಎಂಟರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಈ ಚಿತ
ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ನಡೆಯಿತು ಅದು ನಡೆದ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಕ್ ನಾರಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯೇ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆನೋವು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಪೋಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಎಂಬುವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸೆರಿಬ್ರಲ್ ಎಡಿಮಾದಿಂದ ಲೀ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೀ ಅವರು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಎಡಮಾದಿಂದ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ತಾವಿನ್ನು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ